，明月断桥上，后面几波澜，苦闲感，几心酸，乱心烦。阴云绕青山，人间遇劫难，独纵身下看一旦。深情的脸，看烟火成风月而来，用千年兄共枕。殿下，陛下急召二位入宫。若是凤儿有什么三长两短，你们这些狗奴才，通通都给我陪葬。说，回太子殿下。呃，齐王殿下是在如梦馆失踪的。如梦馆。好婉儿，你别哭了，你二哥肯定会没事的，相信我。你怎么知道？我怎么可能不知道？在小说中，齐王季风离奇失踪一案正是季楚的手笔，意图利用季风彻底扳倒魏家，但并没有伤害季风的性命。呃，属下一直在门外守着，寸步不离。许久过后，房间内突然传来了齐王殿下凄惨的喊叫声。别出去！别抓我！等我追上去的时候，殿下已经没了身影。所以，属下猜测，会不会是吴雪姬的冤魂抓走了殿下呀？大胆！吴雪姬已逝世许久，休得在此妖言惑众。并非属下妄言，包括齐王殿下在内，城中已经有不少男子莫名失踪了。莫名失踪。父皇。儿臣认为此事颇为蹊跷，可能和二哥的失踪有关，需要彻底严惩。楚儿言之有理，朕命你率东正司。陛下，追寻风儿下落至关重要，但臣妾认为，绿王才刚刚回京，时日不久，很难尽快展开追查。但太子从小就在京城长大，对京城的地形和环境相当熟悉，而且他的性格又严谨细致。堪当此任。这，父皇，儿臣认为，贵妃娘娘的担忧不无道理。太子教儿臣更为合适。眼下寻找齐王要紧，丝毫耽误不得。既然这样，太子，朕命你率东正司全力追查齐王及其他失踪子民下落，尽快查个水落石出。儿臣，遵旨。家那些人也是咎由自取。四脚印的花纹，正是皇家御制之意，应该是二弟所留。殿下，属下发现卑壁上有一些白色粉末，甚是可疑。这究竟是何物？没有任何气味。你们继续，我但我不存在，不存在，不存在。抱歉，殿下，是属下逾越了。无妨，查案要紧，并无诸多禁忌。
，素闻定国公奇艺高超，今日一见，这奇风果然颇具大将之风啊！吕王谬赞，微臣闲来无事，便手谈一句罢了。像定国公如此大将之才，竟挂以闲职，整日只能对弈打发光景，实属我大梁一大憾事啊！陛下自有陛下的定夺，微臣不敢妄议。好棋，看来。是本王败绩已露了，微下到最后一刻，胜负未定。看来不拿出点真本事，定不会与本王交心了。太子殿下，小女子真的没有下毒啊，还请太子殿下明察，还小女子清白。方程，先带她下去细细盘问，昨晚细节。是，走吧。换我来又为何事啊？请宫阁帮忙查验一下，此粉末是否有毒？我都快成了你们东正司免费劳力了。劳烦宫阁，若协助破案，必有重赏。重赏就不必了。看在绿王的面子上，这个忙，我怎么能不帮呢？又开始演戏。此粉末并无毒性，在我看来没有任何异常。你当然胡说，没有异常。我的意思是，像宫格这样的神医，涉猎广泛，无毒不知，是我的偶像，偶像。小青姑娘太爱了。此粉末如此看来，的确普通平常，没有任何效用。单独武汉，那如果加入其他物质，有没有可能置换？我，当然了，瞎说的嘛。混合，置换。如今是大名鼎鼎的醉生梦死，中此毒者会产生强烈的幻觉，好梦者久久不能醒来，噩梦者则惊吓过度。这就可以解释得通了，为何刘旭会听见季风惨叫？应该是在他的幻觉中见到了吴雪姬。抱歉，抱歉，瞧我笨手笨脚的，我也帮不上什么忙，我就先撤了啊！你们加油。嗯、这局陈输了，陈输侥幸而已。不不不，吕王深谋远虑，最后方可逆风翻盘。您才是布局之高手，臣心服口服。棋局如战局，先谋而后行。倘若定国公能拿出下棋时的雄风，定能有所作为。如今陛下受小人蛊惑，臣曾多次进言，均被驳回了。多说无益，驱除奸佞，需指导黄龙
，连根拔起，方可成事。厉王的意思是，本王已布好一局，不知定国公可否做着收局之人？甚妙，可谓扭转乾坤。全凭律王安排，臣定当竭尽全力。刘旭见到季风从窗口跳下，可季风却突然消失的无影无踪。若落地必有巨大的响声，但刘旭却未曾听见。若受人挟持，啊，你知不知道啊？东正司绝大多数被灭口的案子都是因为好奇心。我还管不住腿，不知道有多少条命够交的。算了算了，送佛送到西，既来之，则安。小青，你没事吧？你怎么会在这儿？我，我本来想抄个近道，没想到从天上掉下来个人。我方才是想演示一下从窗户上跳下来，可没想到却吓到了你。这地下就这么几根稻草，摔死我！要是多一点，还能给我垫着。知道了。贼人故意利用恐怖谣言，顺利掳走季风，企图扰乱视听，掩盖事实真相。不会吧，这么不走心的助攻，竟然成功了，真是人才！太子殿下威武。你就是我的小福星啊！起来。太子破案，如有神助啊！完了，我怎么把这个狠货给忘了？协助调查线索。可还顺利？顺利，别提多顺利了。有那个小青一人足矣，哪里还需要我指点？他又协助破案了。没他搅和，纪云他们也没那么快能找到线索。估计这会儿啊，都已经知道黄龙了。无碍，只是加快了些进程，让季风少受点苦头罢了。不会影响全局。不是，我就不明白了，他几次险些破坏我们的大计，你怎么还留他在身边、啊？本是一滩死水，有了鲜活之物掀起波澜，不是更有趣吗？阿楚，我希望你时刻记着，自己才是那个钓鱼之人。
可是这偌大的圣经城，我上哪儿去找季风啊？啊，所以只能去问季楚了。事情都办妥了，是的。记住，事成之后，不留一个活口。这是殿下的意思？是我的意思，也是殿下的意思。在下明白。天哪！我设计的情节里，技术并没有杀害季风，可现在，完了完了完了，剧情又不可控了。不行，我得赶紧找到季风。嗯、殿下，瑶瑶，你们这是去哪儿？是不是查到什么线索了？我们确实查到有不少的人在黑市失踪，不知道和二弟失踪一案是否有关联，所以我们正准备前往调查。那走吧，我跟你们一块儿去。哎，小青，我们这次去不知道有没有危险。林武座说的对，这次你就别跟着去了，我担心你以身犯险。有你们在，我怕什么？再说了，我可是你们的福星，带着我有备无患。那我们见机行事吧。你们就打算这么去啊？那如何去？快去，快去！没关系，没关系，正好买家需要一个瞎的，你到那儿听指挥就行了啊！走。我干嘛要走啊？这能干啥？殿下，心魔城东怀了大事，我们可尾随跟踪，暗中保护小青安全。你们到了工地啊，都好好干，只要肯努力，保你们有饭吃，有工钱。哎，要是干得好，一年的工钱就可以回老家盖房置地，娶媳妇儿。总算是有饭吃。没事的。路途遥远，上车前啊，都喝足了水啊。特制香味的红豆，这是小青留下的标记。
不可，这批密探在圣经潜伏多年，不到万不得已。现在就是万不得已，如果没有了风儿，一切就是一场空。但如果过早暴露，对我们韦家将是灭顶之灾。王妹妹，以大局为重。无双，只有我令牌传令下去。殿下，宫里眼线传来消息，韦贵妃已经有所行动。果然不出所料，这个女人为了自己的儿子，什么都能做。布置下去，等待小鱼自投罗网。赶紧给我滚下来！快点，快点，后边跟上！快点，快点！这里就是我小说里写的冰气营啊！如果不出什么意外，季风应该就关在这里。当然，这批劳工啊，特别能干。还劳烦您带给徐大人啊！你们都给我过来，快走，过来，快点，快走，你跟我走，这儿呢，走，完了，完了，你快点儿，快点走啊！真的是带个瞎子。嗯，妹子，这是干嘛？谁是你妹子？你做了这么多伤天害理的事儿，见本姑奶奶就替天行道。你瞎，你瞎，你瞎饶命啊！小人没想着，做完这一套，就金盆洗手的。金盆洗手？我看你是一笔赚够了。真的是什么都瞒不过你侠，小人是受人所托，送了一个人进来而已啊。什么人？是不是一个贵公子？啊，是是是是，女侠果真神机妙算。别拍马屁了，要饶你命可以，那你得好配合我。小人保证，一定配合女侠行事。不准暴露我的身份，否则、啊。这是什么？刚刚我给你吃的是我独家秘制的十日断肠丸。十日之后，如果没有解药，就会长春肚烂而死。十日之后，小人的毒该如何解啊？十日之后，找我来拿解药。
，别哭了，走。啊啊啊走，走吧。幸好隔壁二大爷就是个盲人，小时候调皮，经常学他，没想到这技能还能派上用场，真是技多不压身呐！大人，人给您带来了。嗯，这就是送来做侍女的吗？啊，是他，保证又瞎又听话。嗯，瞎子好啊，不会泄密啊。嗯。我生来就瞎，看不见。跟我走吧。肖侍卫可是找殿下？是的，在下有要事要禀告。殿下现正在兰厅执行要谕，不方便被打扰。有何事，我替你转达。那就有劳公阁了。在下得报，太子殿下和灵武座已前往兵情调查，但小青姑娘意外先行深入，不知道是否会对我们的计划有所影响。想救季风罢了。谅他也翻不出什么水花。金风人到底在哪儿啊？没了母妃，没了韦家的仰仗，你在这吃人不吐骨头的皇宫里，还拿什么跟人争？母妃，此时此刻，儿臣终于明白您的话了。离了齐王的身份，我如同草芥。
只是心不知所起，撩拨心房，骗我情深一往，与你同往，爱有多荒唐，重复着假象。张望，你从不是我的远方，只是心不知所起，撩拨心房，骗我情深意往，与你同往，爱有多荒唐，重复着假象，还向往，情不知如何而终，留我彷徨，奈何悄然消亡，让人心伤，徒留我梦一场。和你共赴天荒。